什么非要跟我抢上税？秦太甚！其实我也查过很多古籍，石头方的传说也有很多，其中一项就是逆转时空。就是他在和顾二少的订婚宴上还去勾引少帅，还真是个狐狸精，居然还有脸来学校。既然舌头留着无用，我不介意替你拔掉。小静，难道被他纠缠的产生幻听了？婉儿，你要去哪儿啊？你不是在军校吗？怎么来女校了？主任，婉儿以后就调去讲武堂了。嗯他的课程由我来负责。我不接受，你放我下来！一听少帅安排，放开我！放开我！再动我就在这里把你办。放开！你这个臭流氓！你是不是在监视我？我说了，你要在我眼皮子底下活动。顾里，我们好好谈谈吧。就算我和你之间真的发生过什么，但是我现在什么都记不得了。所以，少帅，求你放过我好吗？不好。你说过，石棠花是神话，我就是因为她穿越时空。我不是这个时代的人，我也会想尽一切办法离开这儿。所以，我们不可能的。顾里根本就不爱你。原来如此，我就是我从来没有见过顾里。顾里找你，不过是找了个替代品。你不是这样吧？我联手报复他吧。婉儿以后就调去讲武堂了。求你放过我好吗？啊啊！我不接受！你放我下来！再动我就在这里把你办。今天晚上大家随便花，我买单。别到我边跳，我便告诉你，顾里根本就不爱你。什么？听说小时候有个女人救过顾里，那个人跟你长得很像，但是那个女人给了她怀表之后就彻底消失不见了。顾里这么多年一直在寻找她，直到你的突然出现，所以顾里找你。不过是找了个替代品。原来如此，我就是我从来没有见过顾里，更不可能给他怀表。可是为什么偏偏是我？就这样吧，我们联手报复他吧。顾里，我以为你只会开枪杀人，没想到……当初你教我的，你还告诉我，贪个又名，一步之遥无。男女共舞，看似亲密无间，却永远只差一步，倒也独具意犹未尽的小美妙。这真的是我说的？嗯、这到底是怎么回事啊？承认吧，你根本不爱唐婉。当初中枪好像就是在这儿，不管怎么样，一定要试试到底能不能回去。这是你逼我的，那你就试试。有人落水了！哎呦，这谁家小少爷啊？可惜了，他还没死。快叫医生啊！真是厉害，居然救活了！唐婉，振作一点，你到底还想不想回去？你为什么要冲过来？狐、啊、狸根本就不爱你。听说小时候有个女人救过狐狸，那个人跟你长得很像。原来如此，我就是我从来没有见过狐狸，这到底是怎么回事？联手。当初中枪，好像就是在这儿。不管怎么样，一定要试试到底能不能回去。死马当活马医吧。唐婉，振作一点，你到底还想不想回去了？承认吧，你根本不爱唐婉吧？都是你逼我的。那你就试试，唐婉，有人落水了
。哎呦，这谁家小少爷啊？可惜了，他还没死。快叫医生啊！活了活了，这就活了活了。你你是谁？你为什么要冲过来？幸好，幸好你没事。对不起。池塘花真的能穿越时空，那我当时是穿到了哪儿？现在怀表毁了，我又有什么办法可以回去？怀表毁了就毁了，你在我身边。木马，小姐你休息，再等下去。我看唐婉就先做少帅夫人了，我有什么办法？我要他永远消失。喂，振作一点，你到底还想不想回去了？承认吧，你根本不爱唐婉。你为什么要冲过来？有人落水了，可惜了，他还没死。快叫医生啊！石昙花真的能穿越时空？那我当时是穿到了哪儿？现在怀表毁了，我又有什么办法可以回去呢？婉婉，婉婉，你到底想干嘛？你再不下来，我就亲自上去了。婉婉，你尝尝这个生煎包，我专门给你买的，特别好吃。快吃吧，别想那么多。你怎么知道我今天没吃东西？心有灵犀。怎么样？我就知道你喜欢，好吃就多吃点。嗯，干什么？喜欢你，怀表毁了就毁了，你在我身边就够了。啊，这个傻瓜，木马。小夏的消息再等下去，我看唐婉就先做少帅夫人了。我不管，不论用什么办法，我要她永远消失、嗯。那就只能一不做二不休了。其实他好像也没那么讨厌。小姐，你要的牛奶。师傅，这不是女校的路线吧？怎么身体这么热？哦、停车！师傅，停车！我要下车。婉婉，郭离，我好难受。医生怎么还不来？没想到姐姐彻夜未归，竟是住在了少帅。师傅，停车！我要下车。没想到姐姐彻夜未归，竟是住在了少帅。有意见？姐姐别误会，外面没有别的意思。姐姐真是好手段，看来你说的犯贱，姐姐才是个中高手。多谢夸奖，你，你吃完了吗？吃完了就赶紧滚吧。唐婉、啊啊，姐姐，我做错了什么？你为什么要这样对我？少帅，我真的不知道我是怎么惹姐姐生气，我就不应该来吧？唐、啊、婉，你干什么？没想到妹妹那么聪明。竟然能看出姐姐不喜欢你，可是姐姐对自己不喜欢的人，要么置之不理，要么亲手毁灭。泼水这样的小伎俩，真的不是我的风格。所以妹妹，你是想被我亲手毁灭吗？加上你的妖，该死该死该死，下药都没用。顾二少，想报复吗？我们联手怎么样？你放心，我一定让你如愿以偿，而且我手上的伤也不会白受的。少帅不是去军营办公了吗？你确定你看清楚了？少帅，我还能认错？我亲眼看见他搂着两个美女进了酒店。啊，这夫人还在家？嗯、夫人好，是哪家酒店？少帅，你轻点嘛。怎么？来都来了，不进去看看，怕了？滚开！哟，我还以为你有多能耐，也不过如此嘛。哎，我说他都这样背叛你了，你还打算跟他？这出戏可是专门为你指的。在被全城都要给我找到他，我就弄死。二少放心，我
。少帅还说要把我的十万石头一根一根刨除掉，那我就把你的指甲一片一片。